沙漠。它整个地貌就很像虎岩山，有没有？啊，好赞哦，好帅哦。这个就是湖佛水坝，变形金刚炸炸过的那一座。哇！我们今天已经开始我们的公路之旅了，开车在六十六号公路上面，这不是美剧才有。美国电影才有的情节吗？而且这个地貌很有趣啊！外面全部都是那种沙漠的感觉。咖啡是这样买的，先去买一个杯子，然后你就可以用咖啡。在一片沙漠中间，然后有一个人他体力已经不行了，所以我就帮他买了薄荷糖，还有提升饮料。在这边有一间沙漠中的小小的店，好幽默哦！因为我们昨天坐夜车，然后今天早上又历经了惊魂，所以他已经不行了。大家看一下这位先生的状态。气的吗？它写芒果口味，它上面是墨西哥的样子，嗯、感觉是好喝的啦。我不知道，好喝吗？嗯、不好喝，好喝哎，好喝啊、哦！<笑>你的脸看起来为什么不好喝啊？没有，是很刺激，很气是不是？芒果口味吗？你看看，你不觉得它的罐子很可爱吗？很可爱的，你看是那个复活节，不是、嗯、不是复活节，那个叫什么节？那个 Coco 的那个叫什么？对，然后它这个口味叫 Mango Loco， 就可爱的。我刚刚啊在找薄荷糖，然后就看到这个，它叫做生命生命的拯救者薄荷糖，我就觉得我需要被救一下。我想要被救赎看看。好、啊，我我拿给你吃。就是你把牙膏变成糖果，或者是你吃万金油。对，你吃万金油就是这个味道。没错。是蛮清醒的，是不好的一种方式清醒。嗯，你看他们的哦，他们的洞哦，这段好严重哦。就他们的乡乡下的路比较没有那么的，像城市里面那么平。我们现在就是三号公路这边哦，那这边就比较多坑坑洼洼的。对，啊、你要小心，就是不要开的，嗯，要尽量不要碾过那些洞，因为如果说碾过那些洞的话，你爆胎在这边会非常难找救援。对啦，但是可以打给那个 sixth。对啦，可就是麻烦嘛。你就要在这个烈日当中曝晒，然后晚上要超级冷。<笑>对，你就要在沙漠里面忍受
，它一天的温差可能有超过二十度哦。对啊，所以也是因为这样路才会不好吧？对啊，一下是干缩，一下热胀这样。是的。它这是用松木刻的，那看起来的话就是链锯，然后加上那个刻墨机这样刻。熊，这样一支六千块，六千块台币。嗯，很可爱耶。蛮可爱的，这这只有刀疤。这还有那个链锯的，链锯很新，它故意的啦，它故意的。没有了，它的脸上的刀疤是裂，应该是裂。裂开的。对啊。百英尺处向右转上匝道，六十六号公路的壳牌加油站，我们还要再前往六十六号小镇当中。下雪啦，大峡谷，下雪啦！我们明天会不会被雪埋住啊？然后你看一下我穿什么？他穿短裤来，好勇敢哦！我们要去的地方好像充满了雪山呢、欸。哇、wow、哦！你看我们就要往前走啊，那边不是说雪山？对啊。惨了惨了惨了惨了惨了惨了！刺激了刺激了刺激了刺激了刺激了！你看路旁的那种，旁边道路都还是雪，厚厚的。那不是水泥哦，那不是挡土墙哦，那是雪哦。酷毙了，好想下去玩哦。嗯
，没想到现在这个时间还可以看到那么厚的雪。啊、我们要从那边过去，我们要顺便去威廉斯。啊、大家可以去看一下杰克的影片了，没想到好像还有一个历史街区。我们现在来到一个就是他们的算是历史街区吧，老老街老街，西部小镇老街六十六号公路上面的一个比较有年代感的一个地方。然后这里的建筑超酷，就是这种矮矮的小平房，然后还有这种马车、马棚车之类的东西，很酷哎、欸。牌子，六十六号的牌子，啊！大家去大峡谷之前可以来这边逛一逛，然后顺便加个油、欸。哎，这边每加油便宜一块钱。对啊，这差很多、哦，因为美国的加油站它是看你的、那個、地区，都不一样，不动价格，然后哪一家的也不一样。你看这个，我们是从这边，然后到 Las Vegas， 然后再过来。这张好看吗？水晶，然后还有一些香草，很酷哎、欸。你看，我们都有这样子的，这是我们买的明信片。我们的战利品。周边战利品。OK Go。我打算戴这个帽子去拍照。你说吧，要戴太阳眼镜吗？现在太阳超级大，眼睛睁不开。<笑>虽然可能气温很低，因为有雪，但是不会很冷。就是是一种干爽的冷，<笑>是的，是一种干爽的。我们现在在找那个还可以拍没有被晒掉的六十六号公路。要不我们过去看看？对面应该有。对面。哎、欸，这个可以，这个可以，这个可以。还有还有还有，这个可以。等等。发现机枪的人，他们这边好像蛮多靶场的，这好有 feel 哦。你看这里。我就觉得说，放前面有感，有时候他这个小镇，准备时间，你先闭嘴，对啊，你先闭嘴，我<笑>这小镇超可爱的，超可爱的，我好喜欢呢，而且很有人情味的那种感觉哦。嗯、我们刚刚遇到的那个店员，他在教另外一个阿妈，就是可能新来的店员，对他们都没有在退休的啦，<笑>一定会找事做，很有趣耶，真的很有趣。而且物价不是很贵哦，对，物价蛮便宜的，就是一个观光区来说，这边的话一顿饭就是大概一百二、一百三台币左右就可以解决，嗯、跟台湾其实差不多哦。是说为什么前面有一座山在走啊？那就是它的露营车嘛。<笑>然后这边还有这个餐厅，他们就是六十六号公路就是一个主题，就像你去什么老街就会有一个主题这样子，他们就是六十六号路上的一些村落，他们都会把这个当成一个主题。没错。酷、cool. ，我我觉得在这里玩比在市区玩还要放松。所以是因为淳朴，还是因为？我觉得是淳朴哎、欸。哦、oh, ，我觉得这边好有瑞士的那种感觉哦，就是小镇的感觉。你在这边的话，你不会觉得身那个身心很紧绷。在都市，你随时都要担心的东西，就是比较不舒服一点。三个爸妈吧，全部都跑来，然后
，要么跟我要不要跟我老婆求救，所有的爸爸全部都在互相求救，还是买一？你问他多少钱啊？公园之类。给我吃的吗？嗯、<笑>谢谢。好吃哎、欸！首先呢，我们为什么会下来买这个？是因为它让我想起了平和公路卖菱角的。<笑>对，它在路边放那牌子。哦，水牛肝很好吃哦，不要害怕，快来试试看。那我们就转进来了。我们刚没有拍到。然后这一包，这一包那个水牛肝呢，是那个十五块美金，不算便宜，但是。嗯是自己养的，很有趣哎。刚刚我们拍到的那一些牛，哎、欸，变成这样子了啊，酷<笑>，哎、欸，好吃哎、欸，还不错，好吃好吃。它是每一包全部都是十五块美金这样子，嗯，对。然后它的，我看都大包，不多、哦，牛肉比较多，牛肉比较多，水牛肝比较少。可以啦，可以啦。对啊，对啊，对啊。你会分吗？啊？你会分吗？我会分吗？它的味道比较特别。嗯。你给我吃的是什么？水牛肝啊，这很特别，很特别的味道，蛮好吃的。没有吃过这种牛，跟那种跟那种在超市买的美牛的味道是不一样的。嗯，超酷，酷，有一个烟熏味啦。来了，我们再我们再吃一个看看。这个是自己养的水牛肝，路边卖的哦。嗯，其实它吃起来不会很干柴，有点那个蜜汁的感觉。对。有点像蜜汁猪肉的感觉，然后不知道它是用什么木头烟熏的，这味道好特别啊、哦！嗯，蛮香的，有一个烟熏风味，然后还有一种野生的味道。对对，你有觉得吗？有一种西部的味道，<笑>有有牛仔帽的味道。对对对对对对对,對,對，<笑>很特别，很特别。然后不难吃哦，不难吃，不难吃，味道是一种风味，蛮好吃的，蛮好吃的。被以为是韩国人，对他给我们韩国地图。然后呢，他的这一张，他的这一张就是入园证，他他是，让我看一下、哦，七天，七天，你可以无限制的入园，就是三十五块，一台车啦，一台车，就是不管你车上坐几个人，一台车就是三十五块，然后你可以就是反复的入园都没有问题，就是像我们要出去然后再进来，你只要看给他看这个，他就可以让你再进来，嗯。入园通行证，没错。然后我们现在就要去我们营地啦 ，Go Go！ 大家早，现在是凌晨五点的大峡谷，<笑>我们要往羚羊峡谷开。对，因为我们要赶九点，所以我们现在就要出发了。很恐怖哦，因为我们不能开很快，路面都是结冰的。叫做 Desert View 的一条路封起来，就那一条路就完全不能通行。
，所以呢，我们就我们就会因此而羚羊谷迟到，因为我们本来的路线是可以两个两个多小时就到。对。然后我们后来。那条路封起来之后呢，我们要开三个多小时才有办法到，就我们多开了这么多路，对，然后我们就会绝对会迟到的那种，然后结果那个他的那个退款是写说，如果你迟到的话是绝对不会退款给你的，然后呢就想说到底怎么办，打他电话他也没上班，然后我就传了 email 给他，我就说我们可不可以改约时间，就是。我不是迟到啊，我是我已经确定我来不及了，我可不可以改约下一个时段？然后他马上就回信，他就说哦可以啊，下一个时段是哪一个时段？十点嘛。然后我就回说好十点，那他就帮我们改，他就寄了新的票给我们。所以如果说你是入大峡谷，然后要来羚羊谷，然后你已经先预约了，一定要记得第一个是时区的问题，第二个是路况的问题。对，这两个问题。还有第三个，你一定要选对选对电信，因为像我的目前就没有收。哦，对，像我的是 A T T 的电信，它现在到这边都还是有办法收发 email 什么的，只是比较慢，网络比较慢。然后，嗯、呃，像如果你是 T Mobile 的，就完全没有讯号。所以如果说来这边的话，还是建议一定要有一只手机，然后是可以联络到别人的。对，有收讯，然后有有网络信号。这样会比较好。好，然后我们接下来往羚羊谷出发 ，Go Go Go Go。那个怎么演呢、啊？我在演呢、啊。不是啊，你看它上面是平坦的。多、啊，看你经过，你你那时候在写 email 的时候经过很多个这种。在西部这边，他不能用我们的卡，对他不能用卡，所以说我们刚刚进去里面，我们就跟他买了三十块的油，你就跟他说你是二号，然后你要加三十块，他就会帮你，就是设定好。然后我们总共加了八点三三五加仑，解锁了一个成就，新成就。到了，这是下羚羊谷。我们现在要去集合点，找找看。去旅行社那边。Kens 在那里 ，Kens。几经波折，终于到来。真的是几经波折，下羚羊谷就两家，这个是左边的这一间。然后网站我们到时候放在资讯栏。这个是 Kens， 费用是五十五块加税，总共七十一块。对，它还有一个入园费，就是那个给国家公园，因为他们这边是一个保护区。然后包包可以带，水可以带，手机可以带，相机可以带，可是不能够带摄影机，也不能够带脚架，也不能带脚相机，这些都不行。然后还有那个飞飞那个什么，空拍机也不行。嗯，是的。然后后背包也不能带，后背包也不能带，对。我们现在比较往林阳谷对了，入口处走。哇，它这里的石头很酷哎，已经有那种感觉了。小心了。羚羊谷它是在地面以下，所以你在地面上是完全看不到它的。然后呢，你要下去的时候，你会经过一个长长的阶梯。这个阶梯的话有一点陡，所以不建议在这个阶梯上面拍照。下来的话当然是可以。然后进来了之后，你就会到一个很窄的空隙里面，这就是羚羊谷水沟之旅的开始。对，这是一个很有名的地标，它是风中的少女头。对，也是羚羊谷的标志性的一个景色。这个地方很酷，如果你拍动你的胸腔的话，它就会有一个很大的共鸣的声音。哦，这边可以看到是一个水流形成的漩涡，它侵蚀出来的痕迹。
有一位摄影师拍了这一个角度的照片，然后他的照片卖了好多美金。然后呢，你只要来参加的话，导游就会无痛帮你 get 一张。接下来就是拍拍拍时间。好，这样这个是一个恐龙的脚印，倒一点水，看得出来是恐龙脚印吗？然后这个就是我们的向导啦，这一位，结束。好了。我们刚刚已经从下羚羊谷出来了。对，我们从羚羊谷出来，然后我觉得跟各位讲一下，羚羊谷呢，简单来说是什么？简单来说就是一个一条水沟，然后是被切的特别漂亮的水沟。哦，然后我们现在来到了那个马蹄湾，那马蹄湾这边就是现在需要十块钱的停车费，你之前查攻略的话不用，那二零二三年开始的话，啊，每一车需要十块钱的停车费。对，然后呃，我们停车完之后就是从。停车场走过来大约一公里左右，其实啊、呃，走起来是蛮舒服的。然后啊、呃，停车完之后呢，走大约一公里就可以到呃马蹄湾。你看前面那边现在很多人，那、嗯、这边超级辽阔的，超级辽阔的、嗯，我觉得很值得来。我看图片以为马蹄湾这个景点它是一个很小的一个湾，结果实际上你们有看到那边人有多小一点吗？它实际上这个湾很大一圈呢、欸。哇，你们看，它很大哎、欸！你们有看到那边有船吗？它的比例尺是这样的，跟人。你有看到它有多大吗？这么大！一直以为看图片都觉得好像很小，但你知道人只有这样一点点吗？你们有看到这边有人吗？超扯！各位。那边是栏杆，然后这边是危险、很危险的地方，但是拍照其实不好看。再走过一点，这边有一颗这个小石头，这个小石头拍出来的照片，颜色偏红，很好看，有点像青蛙。我们已经逛完了马蹄湾。你们有没有看过这张照片？它的那个绿色啊，它有没有蓝绿的河水啊？原本以为是的，但实际上就是那个。真的是这个颜色。如果说天气这么好的话，好像不用 P 图了，就直接拍就是这样。因为今天比较阴一点，所以没有那个蓝绿，但是红色颜色真的是那个颜色。完全就是这样，很酷，很酷，推荐。太阳跟那边的，你看这边左边大太阳，前方乌云密布。哇，哇，这是我心目中理想的自驾风景。你看前面还有那个千层派、欸啊啊，我们这样走进来，我们走这里才是对的，因为我们往南走就没有这风景，就是一样的了。对，我们现在是绕着大峡谷的北边往前进，然后这一这边也会有很多个国家公园，但是我们这次就没有停了，我们这次主要对就是去大峡谷，这些国家公园我们就是路过啦，我们是路过看看这样子。
我有看到，风滚草，还有又来一个大旗。前面是夕阳，好赞。这边叫做 Little Field， 好酷哦，好可爱哦，我喜欢那个淡淡淡粉色的雨I've just disappeared. 